Hello students. In last lecture we discussed Biosavert law and then how to find the direction of magnetic field. We also defined current element what is mu zero that is permeability and what is the direction of magnetic field. We also discuss one problem very simple. So current is flowing from east to west. So to find the magnetic field toward the north side, we hold this conductor with our right hand in such a way thumb is in current direction. The fingers are going down, so toward the north side, finger is going down. So here is downward, when finger comes here, it going upside. So it is upward, finger is here, it is toward the north, finger is down, it is toward the south. So it is very important to know the direction of magnetic field since it is a vector quantity. This is also inverse square law similar to the Coulomb's law. Today, using Biot-Savart law, we will find out what is the magnetic field of a ring which carries current I. So magnetic field on the axis of a circular current loop so for that we take one loop in yz plane i take this is as x axis this is your y axis and this is the z axis x y and z मतलब वी आर हमें क्या फाइंड कर आउट कर रहे हैं एक करंट लूप है ये हमारी करंट लूप बना दी दिस इज योर करंट लूप और करंट इज फ्लोइंग आई रेडियस उसकी है आर ठीक है हमारा उद्देश्य है कोई पॉइंट पी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड दिस इज द एक्सिस ये उसके एक्सिस है passing through the center O. So what is our Biot-Savart law? Just I write down here B is equal to mu 0 over 4 pi integration I dl cross r over r square for complete conductor. So this is for country complete loop. This is our Biot-Savart law. 
So what we do here, we divide this loop in small, small parts, current elements, because it is mentioned it is current element. So there are so many, both sare hai isme se, we take this one, this is our current element. ideal and it is directed in z direction as you can see it is directed in z direction directed in z direction it is very small so what oh yeah second thing we need your position vector so i take position vector from current element to P. So this is our position vector R. This is very easy. Try to understand. So if you see this is in YZ plane and this is in y x y plane r is in x y plane and this ideal in y z plane so the angle between ideal and r is 90 degree angle between ideal and r is 90 degree so this is actually 90 degree this scheme is necessary So we use this by our Savet law. In our case, first we write what is the magnetic field because of this at this point. I say this is dB. This is complete, and this is for small part. So this shows mu zero upon four pi I DL cross unit vector upon R square using bio Savert law magnetic field due to IDL at point P magnetic field at point P due to ideal so if I take the magnitude so it is magnitude dB is mu 0 upon 4 pi I DL in the first vector, if this is similar to the A cross B, A cross B means A B sin theta. So this is vector A, then vector B is 1 because it is unit vector. And angle between these two, as I already told you, a kitna angle hai? The 90 degree. IDL and RK beach ka angle kitna hai? 90 degree. So we write 90 degree divided by R square. So this is the magnitude of db so itna magnetic field yahan par hoga a point par itna magnetic field hoga lekin hame direction bhi dekhni hai saath mein to according to this formula it must be perpendicular to idl as well as to r also so R ko perpendicular hona chahiye at the same time DL ko matlab ye outward direction se ye, ye try karo understanding karo samajhne ki koshish ye Z ni Z ki direction mein hai aur A hai X Y plane mein to uske perpendicular kahan par hota hai yahan par hoga to that is this direction of db 
अगेन मैं बताता हूं ये हमारी आर है और ये आउटर डायरेक्शन में समझो ये आउटर डायरेक्शन में है तो मतलब ये प्लेन हो गया है कैसा उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए ये आउटवर्ड लाइन है ये प्लेन में ही है तो उसको परपेंडिकुलर बताना है मतलब इट रिमेन्स इन वाई जेड प्लेन बिकॉज जेड को परपेंडिकुलर ही है ये जो लाइन है जेड को परपेंडिकुलर है बिकॉज इट इज इन एक्स वाई प्लेन एंड सेकेंड थिंग परपेंडिकुलर टू आर तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है मतलब इट इज इन दिस डायरेक्शन समझने की कोशिश करो रुको एक मिनट के लिए यहां पर पोज कर दो और दो दिन मिनट सोचो बाद में आगे बढ़ना आर को भी परपेंडिकुलर है और ये जेड को भी परपेंडिकुलर है बिकॉज दिस इज लाइन इज इन एक्स वाई प्लेन आया समझ में बिकॉज इट इज थ्री डायमेंशन में है तो थोड़ा मुश्किल पड़ेगा लेकिन कोशिश करो समझ जाएंगे इसको परपेंडिकुलर है वो जेड आता है इस आउट आउटर डायरेक्शन में इसलिए परपेंडिकुलर हो गया दूसरा इसको भी परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री है ठीक है ओके नाउ दिस डीबी हैज टू कंपोनेंट सपोज आई टेक दिस फाइव तो दिस बिकम्स डी बी एक्स एलोंग द एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर डी बी वाई एलोंग द वाई एक्सिस सो आई राइट हेयर डी बी हैज टू कॉम्पोनेंट टू कॉम्पोनेंट डी बी एक्स along x axis axis and dby is along y axis so if i take this is phi so we know that it is nothing but db cos phi and a kya hua db sin phi ठीक है सो फॉर दिस करंट एलिमेंट वी गेट दिस डीबी नाउ आई टेक दिस डीबी ऑपोजिट साइड वाला वो इनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो आई कैन थिंक दैट ये उसका आर हुआ तो इनका आर डीबी कहां पर होगा हियर Actually, if you, I have drawn a zero perpendicular. Okay, this is DB. It is also perpendicular to Z because Z outward direction में है और ये इसके plane में है और also perpendicular. तो ये मेरा DB हुआ because of this current element. मतलब उसके diametrically opposite का है. ये है उसके सामने क्या है? ये है. ठीक है. और it has also two component. One component is here. एन अदर कॉम्पोनेंट इज इयर नाउ देखो क्या हुआ ए डीबी का जो वाई कॉम्पोनेंट है दैट इज इन अपर डायरेक्शन और ए डीबी है उसका जो वाई कॉम्पोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मतलब ये दोनों कैंसिल हो गया तो ए आइडियल की मैग्नेटिक फील्ड की जो एलोंग वाई एक्सिस जो मिलता है दैट इज कैंसल आउट विथ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय दिस वन सिमिलरली फॉर होल रिंग यू कैन कंसिडर उसका भी कैंसिल हो जाए इसका भी कैंसिल हो जाए एलोंग वाई एक्सिस तो कैन यू इमेजिन ये जो है ना एक्स एक्सिस उसके परपेंडिकुलर सभी डायरेक्शन में वी हैव डी बी वाई इन ऑल द डायरेक्शन लाइक दिस It is like this. 
ये ये नहीं है समझो ये परपेंडिकुलर एक किसके पहले प्लेन में है इट इज इन वाइज हेड प्लेन में है ये सब वाइज हेड प्लेन में है और ये एक्स वाई प्लेन में है मतलब ये दूसरों मिक्स नहीं होना है ठीक है तो वी डोंट कंसिडर वाई कॉम्पोन और मैग्नेटिक फील्ड वी कंसिडर ओनली एक्स कॉम्पोनेंट बिको वाई कॉम्पोनेंट तो कैंसिल हो रहा है तो वेन वी डू कैलकुलेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड वी कंसिडर ओनली एक्स कॉम्पोनेंट नॉट द वाई कॉम्पोनेंट तो आई राइट वन लाइन मैग्नेटिक फील्ड एलोंग द वाई डायरेक्शन direction is cancelled due to of diametrically opposite current elements so we get magnetic field along x direction theek hai to cancel ho gaya mat isliye we take when i take b so i have to take only db x not dby so what is this what is db x integration db cos phi integration db cos phi theek hai what is cos phi here look at here what is cos phi i take this is x distance because we are finding along x axis so this is phi this is phi so this is become 90 minus phi okay again this both are 90 degree so this is again phi this is 90 minus phi and again this is phi it is angle between r and this y axis hmm? angle between r And y axis is phi. For you are pause the figure and try to understand. Me, this is phi. It was ninety minus phi. A phi हो गया. A ninety minus phi हो गया. Or a angle बना है. In x y plane, triangle है ये. तो ये ninety है. तो ninety minus phi होता तो phi होगा. Now I take cos phi here. So what is cos phi? Adjacent upon hypotenuse. What is adjacent? R. So I write here. Cos phi is equal to what? Adjacent that is R. Upon R. Now what is R? You see again. So R is nothing but square root of R square plus x square. Can you see that? देख लो आर इज दाइपोटेनस दिस साइड इज आर एंड दिस साइड इज एक्स सो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर आई टेक आर सो इट इज रूट ऑफ दैट सो व्हाट वी गेट डी बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इंटीग्रेशन डी बी दैट इज म्यू जीरो अपॉन फोर पाई आर साइड आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर into r upon r so this is from db this is from db okay now what do you get here mu 0 upon 4 pi i is constant so i take it outside r is constant i take outside okay this is r cube can you take r r constant small r is constant this is r can you take r constant 
yes it is constant because whether i take this part or i take this part or i take this part or i take this part means whatever i select ideal koi bhi ideal hum pasand karte hai to p ka distance badalta nahi hai of course direction change hoti hai lekin wahan par magnitude hai direction nahi hai to p par hame r constant milega so it is constant कांस्टेंट का मतलब अच्छी तरह समझ लो सो इट इज कांस्टेंट आर क्यू तो कौन बचा भाई बाद में डीएल ये बदलता रहता है और पूरा पूरा लूप के लिए है सो आई पुट दिस कंट्रोल पूरे के लिए इसलिए ठीक है तो हमें क्या मिला इज इक्वल टू म्यू जीरो आई आर अपॉन फोर पाए आर हियर इज आर R in so it is cube so it is I write R square plus x square three by two ठीक है ये root है बाद में cube है और if you do integration of dl what is the answer देखो I mean if you add all this dl 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 हम सब add dl add कर दे तो क्या मिलेगा बोलो सोचा होगा आपने किसी ने वो मिलेगा हमें सर्क्यूम फेरेंस यस तो हमारा सर्क्यूम फेरेंस कितना हुआ टू पाई आर सो वॉट इज अर फाइनल मैग्नेटिक फील्ड बी तो म्यू जीरो सॉरी म्यू जीरो आई पाए है यहाँ कैंसिल हो गया ए टू यहाँ पर कैंसिल हो गया सो म्यू जीरो आई आर स्क्वायर अपॉन टू यस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू थ्री बाई टू और जो वॉट एवर वी आर गेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एट दिस इन दिस केस यहाँ जो केस है उसे एक्स डायरेक्शन में मिला It necessarily always we get in the x direction. It depends on where you are keeping your coil. So, me magnitude hi bata ta hu. Direction hum alag se find out karenge. Abhi x direction hai. Lekin ye jo coil hamari hai, ye y x z plane me rakhi hui hai. Aise. To magnetic field upar aayega. Along y aayega. और इफ वी कीप कॉल इन एक्स वाई प्लेन तो मैग्नेटिक फील्ड जेड एलोंग जेड आएगा सो इन दिस केस इट इज ओके एक्स डायरेक्शन में मिलता है एंड हाउ यू फाइंड द डायरेक्शन वो भी हम बता देंगे दिस इज नॉट डिफिकल्ट सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस करंट लूप करंट लूप का इस मैग्नेटिक फील्ड मिला ठीक है तो सेंटर पर कितना होगा तो स्पेशल केस बी एट सेंटर तो सेंटर पर क्या चेंज हो जाएगा बताओ इसमें से आर बदलेगा तो आर तो नहीं बदलेगा तो क्या चेंज होगा एक्स जीरो हो जाएगी यस सेंटर पर एक्स जीरो होगा तो टू टू कैंसिल हुआ आर स्क्वायर भी कैंसिल हुआ तो आप हमारे पास हुआ म्यू जीरो आई अपॉन टू आर सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर मैग्नेटिक फील्ड एट वेरी फार एट लार्ज डिस्टेंस ये सब हमें याद रखना पड़ेगी तो लार्ज डिस्टेंस होगा तो x इज वेरी लार्ज सो आर कैन बी निग्लेक्टेड x लार्ज है तो x आर निगले यहां निग्लेक्ट नहीं कर सकते कोई मल्टीपल में एडिशन सब्सट्रेक्शन में हम निगलेक्ट कर सकते हैं सो म्यू जीरो आई आर स्क्वायर अपॉन टू वो एक्स क्यूब ये फॉर्मूला बाद में भी कम आएगी म्यू जीरो आई आर स्क्वायर अपॉन टू एक्स क्यूब वेट लार्ज डिस्टेंस ए बी वी इफ यू हैव ओनली वन टन जो हमारी पास एन टन्स वाली कॉल बनती है एन टन्स तो एक 
तो इट इज नाउ नॉट ए वन लूप देर आर सो मेनी टन तो क्या होगा एक टन का इतना तो एन टन का कितना होगा तो मल्टीप्लाई बाय एन लेकिन हमें कंडीशन है वेन यू आर मेकिंग वन कॉयल सपोज देर आर सो मेनी टन तो उसकी थिकनेस जो बनेगी विड्स और ऐसे ऐसे भी टर्न हो सकता है तो ये थिकनेस और ये विड्थ ये निग्लिजिबल होनी चाहिए कंपेयर टू एक्स और आर देन यू कैन मल्टीप्लाई बाय एन मैं ज्यादा टर्न लूंगा नजीक नजीक तो विड बहुत जो बढ़ जाती है तो हम एन वे से मल्टीपल नहीं कर सकते एक टन के ऊपर दूसरा टन लग ऐसा लगा दिया तो थिकनेस बढ़ जाती है तो रेडियस चेंज हो जाती है तो वी कैन नॉट टेक दैट मल्टीपल अवे एन लेकिन ये जो होता है डायमेंशन कम रहता है कंपेयर टू एक्स एन आर तो वी कैन मल्टीप्लाई विथ एन तो कोई भी जगह हमें एन टन दिया है और वो कंडीशन होनी जरूरी है तो ये मल्टीप्लाई बाई एन करके आई राइट ओनली वन फॉर्मूला सपोज दिस इज फॉर्मूला फॉर एन टन फॉर एन टन तो हमारी फॉर्मूला क्या बन जाती है बी एट देंटर इज म्यू जीरो एन आई अपॉन टू आर सो इसमें भी हमें मल्टीपल कर सकते हैं यहां भी मल्टीपल कर सकते हैं तो एक्चुअली वी है सिक्स फॉर्मूला दिस इज फॉर वन टन मल्टीपल एन फॉर एन टन दिस इज फॉर वन टन यू मल्टीपल विथ एन सो इट बिकम एन टन यू हैव वन टन मल्टीपल एन सो यू सो वी हैव टोटल सिक्स फॉर्मूला तो जैसे भी हमें दिया होता है अकॉर्डिंगली वी कैन यूज द फॉर्मूला आपको फॉर्मूला के लिस्ट में यू जस्ट एड ऑल दिस फॉर्मूला अगेन मैं आपको बता देता हूं कि वेन यू आर डिराइविंग दिस फॉर्मूला स्लोली तो आपके दिमाग में याद रहने की वो जो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है वंस ये याद रह जाएगी तो बाद में लिख ना बार बार रिवाइज करना पड़ता है आप समझोगे कि बहुत बार लिखने से याद रह जाता है ऐसा याद नहीं रहता है वैसे भी ये बहुत बार मेंशन किया है ठीक है नाउ वी टॉकिंग फॉर द डायरेक्शन उसकी डायरेक्शन कैसे मिलेगी हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन तो इट इज वेरी सिंपल स्ट्रेट वायर में हमने क्या किया था वी पुट द थम हियर एंड फिंगर को ऐसा घुमाया था करण ऐसा था तो मैग्नेटिक फील्ड यहां से अंदर जाता था और यहां से बाहर आता था ठीक है ये आपको याद है यहां उल्टा है ये लूप है हमारी और करण ऐसा फ्लो होता है देन यू टर्न योर फिंगर लाइक दिस इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे तो राइट हैंड की बात कर रहा हूं तो थम क्या ऊपर जाएगा यस yes. आपको समझना पड़ेगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड आप आएगा हमारे प्रॉब्लम में क्या होगा कि ऐसा सपोज वी टेक मुट्ठी वालो जमुना आदमी तो कई डायरेक्शन में वाड़वा नीचे करनी डायरेक्शन में तो मुट्ठी मुझे आम वाड़वा जाए फिंगर आए बाजू वाले ने तो थम मारो आ बजे तो रहे जैसे ना जो तुम्हारे मुट्ठी कई रीते वाड़वा नीचे जमुना हाथ पहला लाबो करो कह रो पेन चो नीचे मूकी दो जमुनाथ ने लाबो करो तारी हथेली आकाश तरफ राखो राखी हमें फिंगर ने वालो जो बाजू करण जाए बाजू वाली तो थम थम ने बार आ अंदर नहीं राखवा भाई तो थम कई बाजू जाए एक्स डायरेक्शन में गो हाँ आ गो एट कई बाजू आ बीनी डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में ठीक है जो करंट उल्टी डायरेक्शन में फ्लो था तो तुम्हारे शू कर पड़े तो मारे हथेली नीचे साइड में देखाड़वा हमें हथेली ने वालों तो थम कई बाजू गो सॉरी फिंगर वालों तो कई बाजू गई थम लेफ्ट साइड में तो माइनस एक्स डायरेक्शन में थी गय बराबर से हम एक हूँ तुमने विचार आपू छू ये तारी सा एक लूप है विचारो विचारी ए लूप में करंट इज फ्लोइंग इन एंटी क्लॉक डायरेक्शन थिंकिंग करो तारी लूप है 
आपके सामने एक लूप है और लूप में एक करंट फ्लो हो रहा है इन एंटी क्लॉक वायरेक्शन लूप का फेज आपके सामने है अब इस्तेमाल करो अपना रूल का करने डायरेक्शन फिंगर घुमाओ थम कहां पर आया अपनी तरफ आया तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ है और जो क्लॉकवाइज हो जाएगा तो आपको फिंगर घुमाओ तो थम सामने साइड में चले जाएगा तो ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा ये अब ऐसा आपके सामने है करण ऐसे फॉलो हो रहा है एंटी क्लॉक तो ऐसे में थम फिंगर मेरी घुमाता हूं ठीक है ऐसे घुमाता हूं थम कहां पर आता है बारनी साइड में तो आउट ऑफ डायरेक्शन में लेकिन जो करंट ऐसे होता है तो मैं फिंगर उसे ऐसे घुमानी पड़ती है तो थम कहा गया अंदर वो आप राइट एंड स्क्रूल से भी फाइनल कर सकते हैं स्क्रू ऐसे घुमाओ तो अंदर गया स्क्रू ऐसे घुमाओ ऐसे तो वोट द मैथड आपको पसंद आए यू कैन यूज इट सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ द करंट लुक तो उसका बहुत सारे यूज है ये डायरेक्शन का आपको पता चलना चाहिए देन एंड देन वी कैन कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम